আসসালামু আলাইকুম মুক্ত শিক্ষাঙ্গন ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে ব্রেক এবং কন্টিনিউ স্টেটমেন্ট নিয়ে আলোচনা করা এই দুইটাই কিওয়ার্ড ব্রেক এবং কন্টিনিউ দুইটা হচ্ছে সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের যে বত্রিশটা কিওয়ার্ড আছে তাদের ভিতরে বিদ্যমান এই ব্রেক কন্টিনিউ এর ব্যবহার খুবই বেশি বিশেষ করে কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিংগুলো করতে গেলে সেক্ষেত্রে আমাদের এই ব্রেক কন্টিনিউ সম্পর্কে খুব ভালোভাবে বা ডিটেলস ধারণা থাকা দরকার আমরা ব্রেক কন্টিনিউ কেন ব্যবহার করা হয় সেটা আগে থেকে বলছি না একটা প্রোগ্রামের সাহায্যে আমরা বোঝার চেষ্টা করব এখানে একটি প্রোগ্রাম লিখে রেখেছি আমি ফর লুপ দিয়ে আই কাল টু ওয়ান আই লেস আর ইকাল টেন আই প্লাস প্লাস কোনো সমস্যা নাই দেন একটা কন্ডিশন দিয়েছি লুপের ভেতরে আই ইকুয়াল ইকুয়াল ফোর ইফ আই কাল ইকাল ফোর মানে আই এর ভ্যালু যদি ফোরের সমান হয় সেক্ষেত্রে ইপের কোডগুলো এক্সিকিউট হবে আদারওয়াইজ হবে না তাহলে প্রথমবার যখন আই কাল টু ওয়ান হচ্ছে ভিতরে প্রবেশ করছে তখন এই কন্ডিশন কি সত্য না শুধুমাত্র ফোরের সময় সত্য তার মানে ইফের ভেতরে যে স্টেটমেন্ট আছে সেটার কাজ হবে না তার মানে প্রথম স্টেটমেন্টটাই হচ্ছে ইফের স্টেটমেন্ট কন্টিনিউ যেটা লিখেছি কন্টিনিউটা ইফের ভেতরে আছে সুতরাং এই কোডটুকু কোনো কাজ নাই আই কাল টু ওয়ানের জন্য দেন এইটুকু না কাজ হইলে এখন ফোরের বডিটা শেষ হয় নাই দেন বডির আর কোডগুলো এক্সিকিউট হবে প্রিন্ট এফ পার্সেন্ট ডি আই আয়ের ভ্যালু প্রিন্ট করতে বলা হয়েছে আয়ের ভ্যালু কত ওয়ান দেন ইনক্রিমেন্ট হইল টু আবারও কন্ডিশন সত্য এখনও এই কন্ডিশনটা সত্য না তার মানে ইফের কাজ এখনও হবে না তারপরে টু প্রিন্ট করবে এভাবে থ্রি এবার আসলো বেড়ে ফোর দেন আই ইকুয়াল ইকাল ফোর মানে ফোর ইকুয়াল ইকাল ফোর কথা সত্য চার চারের সমান তখন এই কোডটা এক্সিকিউট হবে কন্টিনিউ কন্টিনিউ একটা স্টেটমেন্ট জাস্ট কন্টিনিউ লিখব লোয়ার কেসে এইটা বলতে বোঝায় যে নিচের কোডগুলো আর এক্সিকিউট হবে না এখান থেকেই লুপটা আবার শুরু করো কন্টিনিউয়ের কথা হচ্ছে আর নিচে যাওয়ার দরকার নাই এখান থেকেই ওপরের কোডগুলো এক্সিকিউট করো বা আবার ওপরের জায়গায় ফেরত যাও কন্টিনিউ হইলেই আইকাল কাল ফোর কন্টিনিউ মানে ফোরের সময় নিচে আর আসার সুযোগ নাই সেক্ষেত্রে আবার এখানে আসতে হবে ফোর ছিল আবার বেড়ে কত হবে ফাইভ সেক্ষেত্রে ফাইভ দিয়ে এই কন্ডিশন আবার মিথ্যা দেন এখানে ফাইভ প্রিন্ট হবে সিক্স এভাবে আপ টু টেন পর্যন্ত তার মানে শুধুমাত্র ফোরের সময় কন্টিনিউ থাকার কারণে নিচের লাইনে বা নিচের কোডগুলো আর এক্সিকিউট করতে পারলো না ওখান থেকে রিটার্ন চলে গেল আবার শুরুতে কন্টিনিউয়ের কাজটাই এটাই আসলে এমন হতেই পারে যে কিছু অনেকগুলো কন্ডিশন চেক করার দরকার হচ্ছে তার ভিতরে ফান্ডামেন্টাল কিছু কন্ডিশন আছে যেই কন্ডিশনগুলো স্যাটিসফাই না করলে নিচেরগুলো আর চেক করার দরকার নাই আমার সেক্ষেত্রেই কন্টিনিউ ব্যবহার করা হয় আমি ফান্ডামেন্টালগুলো উপরে দিয়ে দিলাম দিয়ে বললাম এই কন্ডিশনগুলো যদি সত্য হয় তাহলে নিচেরগুলো যাও আদারওয়াইজ যদি সত্য না হয় তাহলে নিচেরগুলো এক্সিকিউট করার দরকার নাই তুমি আবার শুরু থেকে দেখো এটাই আমার অযথা নিচে যাওয়ার কোনো দরকার নাই এমন কেস হতেই পারে আমার আসলে কন্টিনিউয়ের কাজ এটাই এখন আমরা একই প্রোগ্রাম দেখব জাস্ট কন্টিনিউয়ের জায়গায় ব্রেক স্টেটমেন্ট ব্যবহার করব ব্রেক এটাও লোয়ার কেস কোনো সমস্যা নাই আমরা ব্রেক লিখেছি কন্টিনিউয়ের জায়গায় দেন আমরা আবার শুরু থেকে দেখব আই কাল টু ওয়ান সেভাবে প্রিন্ট হবে ফোর পর্যন্ত কারণ এই কন্ডিশন কোনো সময়ই সত্য হবে না ফোর ফোর না হওয়া পর্যন্ত তার মানে আউটপুট ওয়ান টু থ্রি এভাবে আসলো দেন যখন ফোর হবে ফোর হইলে ফোর ইকাল টু মানে ইকুয়াল ইকুয়াল ফোর কন্ডিশন সত্য সেক্ষেত্রে ইফের কোডগুলো এক্সিকিউট হবে ব্রেক এই ব্রেক বলতে বোঝায় আমি লুপ থেকে জোর করে বের হয়ে যাব এই লুপ কিন্তু চলবে হচ্ছে এক থেকে দশ পর্যন্ত প্রতিবারে এক এক করে ইনক্রিমেন্ট করে মানে দশবার এই ফলুপের কোডগুলো এক্সিকিউট হবে টোটালি কিন্তু ব্রেক ব্যবহার করা মানে আমি দশবার এক্সিকিউট করব না যখন আয়ের ভ্যালু ফোর হবে তখনই ব্রেক করব এই লুপটাকে মানে আমি জোর করে বের হয়ে যাব পাঁচ তারপর ছয় সাত এভাবে দশ পর্যন্ত আমি যাব না এক দুই তিন তারপরে চারের সময় ব্রেক তার মানে যদি চার হয় ফোর ইকাল ইকাল ফোর ব্রেক ব্রেক মানে এই লুপটা নাই এই লুপটা টোটালি ধ্বংস তার মানে শুধুমাত্র আউটপুট পাবো আমরা ওয়ান টু থ্রি তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম ফর লুপ কখন ব্যবহার করব এবং ব্রেক কখন ব্যবহার করব 
আর ফরলুপের সাথে কিভাবে কন্টিনিউ ব্যবহার করতে হয় ব্যাপার হচ্ছে যে ব্রেক কখন ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে যদি এমন কেস হয় যে আমাদের কোনো একটা জিনিসের আউটপুট পেতে হবে আউটপুট এর ভেতরেই পেয়ে গিয়েছি সেক্ষেত্রে নিচে আর যাওয়ার কি দরকার আমরা ওপরের টুকুই পেয়ে গেছি তাহলে তখন আমরা ব্রেক ব্যবহার করব অর্থাৎ জোর করেই আর আমাদের কন্ডিশন চেক করার দরকার নেই আমাদের আউটপুট পেয়ে গিয়েছি ডিজায়ার্ড আউটপুট সেক্ষেত্রে আমরা ওই ফলুপ থেকে বের হয়ে আসলাম অযথা ফলুপ ঘুরাই আমি কি করব কারণ আমি তো রেজাল্ট পেয়ে গিয়েছি এই কাজটাই করা হয় শুধুমাত্র ব্রেক এবং যে কন্টিনিউ এই দুটো স্টেটমেন্ট শুধু শুধু ব্যবহার করা হয় না কোনো একটা কন্ডিশনের সাপেক্ষে ব্যবহার করা হয় কন্ডিশন দিব দেন সেই কন্ডিশনের উপর ভিত্তি করে আমাদের ব্রেক এবং কন্টিনিউ ব্যবহার করতে হবে এবং ব্রেক কন্টিনিউ ব্যবহার করে আমরা খুব সহজেই জিনিসটাকে কাস্টমাইজ করে অনেক বেশিক্ষণ এক্সিকিউট না করে অল্প সময়ে আমরা আমাদের ডিজায়ার্ট আউটপুট পেয়ে যাব তো ব্রেক কন্টিনিউ সম্পর্কে আজ এ পর্যন্তই এ বিষয়ে যদি কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে এবং ব্রেক কন্টিনিউ এই ব্যাপারটা খুব ভালোভাবে প্র্যাকটিস করার জন্য বলা হচ্ছে ভালো থাকো সুস্থ থাকো সাথে থাকো ধন্যবাদ সবাইকে